南城，那城托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那成托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是敬？什么是礼？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说。讲给那好人听，留下多少好传说，讲给那好人听，讲给那好人。官了，野鸡变凤凰，猪鼻子插葱，自己都不知道自己姓什么了都。刘英，告诉他们，咱们让。先生，我敲他脑门子，让他清醒清醒。刘英，听我的话，咱们让，去。这这这这，行行行，让开让开。参见皇上，刘伯温那边的消息到了。讲。出宫第五天，无大动作，仍是每日行路三十里就歇息了。住过两个客店，店主姓名都有记录。素银约十五吊，没有惊动当地官员，吃干饼一斤，蔬菜若干，饮食起居正常，没有多余之出。也没有和闲杂的人员接触。现在到了什么地方了？后天就会到金华府地界了。你下去吧。是。金华知府柴大人到。啊、哦，金华知府大人到了、哎啊。我家老爷在里边听见听、哎。好。哎呦，还听着这么多礼物，多谢多谢、哎。恭喜恭喜。哎呀，李大人好，哎、好,好,好，里边请里边请。<笑>嗯，滁州知府赵大人到，恭迎赵大人，请进，请里边请，里边请，赵大人里边请。这是真的吗？啊，请进，请里边请，里边请，里边请。恭喜恭喜啊！梁大人，刘大人到。哎呦，梁大人，刘大人好，里边请，里边请。<笑>
，恭迎京城中书省参政之士吴大人到。吴大人也从京城赶来了。啊，哎，御寿桃一对，给你家神仙祝寿。哎呦，还带着礼物呢，太破费了。凤阳府、金华府的老爷都在里面呢，户部、吏部还有礼部都来人了。我们家老爷正在里边给各位朋友表演助兴呢，快请，快请，快请！嗯，啊，来来来，请请请。哟，又变酒，又变酒啊！能变出来吗？我看过，能变出来呀、啊！你看，你看，这就来了，来。刚才还是空的，是啊，神了，太神了！来的呢，好，好，感谢诸位来参加在下的寿诞，多谢主王之前，主王之前，祝贺您！哎呀，这是开心！大人，这酒有我家老爷的功法在里面。是请了神灵的，灵得很呐、啊！好酒白酒，要不是人家是神仙呢。胡大人要问的事，我看见了。丞相属龙，此行由应天府去凤阳，是往西行。那可是白虎之位，这龙犯虎威，龙虎相克，不利。而这东南方向，又是火龙之位，仿佛有隐隐杀气。东南方向，嗯，敢问？丞相大人在朝中，可有不和之人？在下功力有限，还需求得更大的神灵指点，还望胡大人写出那仇家的姓名、生辰八字。此人生辰天龙，丞相是地龙，天龙压地龙。看来丞相的厄运要来了。敢问大人，此人现在何方？啊，这刘伯温已经告假离京，正往老家青田而去。哎呀，这青田正是东南方向呀、啊。这就对了。那我该如何行事？左青龙，右白虎，上朱雀，下玄武，乾龙在渊，吉。乾龙在渊，什么意思啊？哦，是说丞相该归家吗？可是丞相已经在路上了呀。天机不可泄露，在下只知道。当乾隆在渊，倦鸟归巢，方有一线生机。倦鸟归巢，在下送给丞相一副玉床，这玉出于水，属地，可灭天龙之势，暂保丞相平安。玉床我已备好，多谢大师。
李大人，胡惟庸求见。叫他进来吧。是。胡大人，请。哎，学生拜见老师。嗯，你怎么来了？学生本打算第一个登门为老师送行，可家里有事耽误了。学生给老师带了一张行路用的小玉床，东西虽小，不成敬意。老师累了，就在上面歇歇。啊，抬进来，快点，快点！老师，您来看看。这就是你所说的，行路时用作休息的什么小玉床？是，这么贵重的东西，嗯，你是想让人家说我礼善长、贪图享乐，还是收收回来？拿回去！老师，您误会了，这玉床啊，是学生专门在一位神仙大师那儿求的，啊，可把老师消灾避难。你是变着法的给我送礼，又来这一套。嗯，学生若是送礼，何不送张更大的？谁不知道这玉都是大的好呀、啊？您看看这小玉床，这上面的玉都折成一小段一小段的，不值什么钱了。不信，老师可以派人出去打听打听，恐怕连五两碎银子都不到啊。往边上站一站，站一站哈。当心了，你让一让，你让一下。哎呦，哎，哎呦，停车！哎，停车！爹，咱撞人了。啊，老人家，您没事吧？这这腿。哎呦，哎呦，哎呦，哎，疼疼啊！老伯、啊，您怎么样啊？哎，这这腿，你看，大林子都怪你，他自己不看路，又不是我的错。行了，别吵了，先扶人。刘毅，赶紧拿药箱。啊，慢慢慢慢点。哎呦，老伯、啊，您贵姓啊？上哪儿啊？我。我姓王啊，我要到金华府找我儿子。哦，金华呀，还远着呢，先坐我们车吧。啊，好嘞。老师，您还不知道吧？刘伯温也告假归乡了。学生特意去金华府找那王神仙占卜，说这刘伯温也是属龙的，而且是天龙。老师，您是地龙，这天龙克地龙，刘伯温，他克老师啊。你说的就是那个，呃，什么替人家治病消灾、一寿延年的那个金华府的那个什么王神仙？呃，好多人都传说他法力无边，依我看，还就是个怪力乱神。我不信，我亲眼见过他。空杯出酒，隔空取物。当地州府的官员也都经常去，灵验的很呐、啊。那天，我刚进门，还没等我张口，他就说：“啊，此刻，你的老师在哪儿？我知道。那刘伯温在哪儿？我也知道，一清二楚。”他还说：“呃，他还说老师您，此行凶多吉少。”学生绝不是空穴来风。我在宫里听说，那刘伯温临行前假装醉酒去见皇上。
他们两个人在书房里谈了好久。老师，您想不想知道他们在聊些什么呢？史谈老师，您呐、啊，那刘伯温表面上是离开了，其实是进了暗地阴影里，握着刀子盯着老师您呐、啊。他是进可攻退可守，阴险的很呐、啊。咱们在前面给皇上卖命，他就在后面给咱们使绊子。够了！你居然敢离建军臣，散播谣言，你就不怕我把你绑了去灭军吗？嗯，对，老师息怒，老师赎罪，学生也是在为老师考虑啊。话说的不知轻重了，还望老师。宽恕啊，宽恕啊！行了，你起来吧。谢老师。轻者自轻，浊者自浊。我不做亏心事，不怕鬼叫门。老师别急，学生回来就是为老师分忧的。依我看。这牌局才刚开始，老师手里的牌还多着呢，谁先叫胡，还不一定呢我说你会不会烧火呀？笨手笨脚的，起开吧！我让你起开，你没听见呀、啊？我让你起开！哎，较劲是吧？我，哎哎哎哎，怎么着？哎呀，我疯啊！什么事儿啊？这这还打起来了？哎，别别别别！是吧？小兄弟，什么事还动手了？这是，不就烧火吗？啊！我来烧，我来烧。<笑>哎呦，我的饼糊了都！哎呀，白烤了。你看看，糊了啊！好了。<笑>哎呦，我帽子！哎呀，真是。给你起茶来了，哎呦呵，多谢多谢，哎呦哎呦，哎，哎，没烫着吧？啊啊，没事没事。哎呀，你看你看，来坐坐坐坐。啊，哎呀，腿怎么样了？啊，蒙大人的福，上了大人的药，这腿好多了。啊，这两天走路都不疼了。那好那好，王伯呀，菜烧的真不错，哪儿学的呀？大人，您过奖了。小的以前呢，在应天府开过小饭馆哦，后来生意不好，倒闭了。嗯，托人进了上师局，想毛口饭吃。嗯，哎呀，没想干了两天，就说宫里不缺人了。哎，这不，我就想着到金华找儿子去了。<笑>你儿子在金华卖鸭血粉丝汤，这是跟你学的吧？哎，对对对对对，嘿、哎，<笑>快到金华了，见着儿子心里高兴吧？高兴高兴。<笑>要见不着儿子呀，以后干脆给我烧饭得了。哟，大人，您这话
，小子可记住了啊！<笑>一直也没跟您说呀。这个刘毅啊，血气方刚，大梨子呢，年轻气盛，让您这腿没好就干活，真对不住您，大人。没事没事，这是应该的，应该的。<笑>哎呦，大人，要不我再给您冲洗碗茶？哎，好好，多谢多谢。哎哎哎老师，嗯，呃，呃，呃，您感觉怎么样？我能感觉怎么样？这一路上静坐在车里，很少出来走动。到哪儿都是大吃大喝、啊，<笑>我现在这肚子里的酒啊，就在里边颠来颠去，就这样这样。我现在闻我这汗都是一股酒味儿。老师，嗯，学生还在琢磨王神仙的话。这凤阳是白虎地界，老师取之不利呀、啊。那是皇上的旨意，不利我也得去。皇上的话当然要听，可是也由不得人不生病啊还能是那个王勃？这人啊，我也是了。他，他不一般。哎呦，他们怎么下的手啊？那箱子的钥匙一直在您身上的呀。再说了，他怎么就知道这箱子里有观音呢？这箱子和别的箱子也没什么两样啊。这不难猜呀、啊。你想啊，其他箱子咱们都是放在后头行李车上，就这个我随身带着。今天后上我还用了这个印呢。他们下手啊，就是在傍晚那会儿。他们偷那印干什么呀？皇上要是想要，直接下令收回不就得了吗？好，这罪过可大了。哎呀，一枚丢了的官印，那能干的事可太多了。这么跟你说吧，就凭一张加了印的白纸。你丢印这官死定了啊！不是，先生，这是有人要害您呢、啊。哼！哎呦，爹，趁现在他们还没发现，还在外边，咱把他抓起来搜搜，那印肯定还在他身上。到时候咱来个人赃俱在，交给皇上，看他怎么说。搜不着呢？怎么搜不出来呀、啊？就这么几个人，一辆车，几样东西。啊，方圆几百里地，几百棵大树，一大片草甸子。对不对呀、啊？搜不着，你还要搜？你明摆着的呀！你对皇上派来的人不信任呢、啊，你不信任他，就是不信任皇上。再说了，这印丢了两个时辰了，他想干什么早干完了。那该怎么办啊？最上策呀，查出来谁偷的印，干什么，把印拿回来，还不能让他知道。哎呦，有一点是肯定的，刘印，偷印这人呢、啊，他不知道咱们现在已经知道这印丢了。你想，一晚上我在这儿，对不对？他是想送他都送不回来，他
他那还着急呢，他还急着怎么悄没声的把这银送回来呢。<笑>您怎么就断定他想把银送回来呢？哎呦喂，丢印是罪过，偷印就不是罪过啊。他跟咱一样，他不想打草惊蛇。我断定。他送印的时间，在明天清早。为什么呀？你想啊，明天到哪儿了？到了金华地界了，你不得出示录影啊？录影和印是搁在一块儿的，想不露出马脚，他必须赶在这个时间之前，他把印送回来。嗯，哎呀，好办，咱这么着，嗯，来。小心火烛不是头一回了，快来人！我来，来了。哎，哎，把东西往外搬，快点！注意放远点！救火呀！救火！我把箱子放车里头、哦，你把这个也搁进去吧。啊、哦，好好好好。他们已经到了金华地界了，是。目前看还没什么动静，昨晚在野地里宿营，也没什么可疑的事情。嗯。启禀皇上，李丞相的消息也到了。讲。出京第三天，行路三十里，进入滁州地界，滁州知州协同知、判官等十余名官员迎接，留宿在官府。食宿银两不祥，哼，不祥，白吃白喝吧，肯定是少不了啊。接着念，当日陪同官员有应天府知府、同知、通判、都指挥使、府学等。哎，都出京百十里了，应天府的人还跟着，这是讨饭吃啊！肉还没上桌呢，这已经嗡嗡嗡嗡的一大桌苍蝇了。哼，念。当日傍晚，滁州府学的教授、学正、教谀、训导及秀才、孝廉等三十余人前来拜会。振修灵气，这些书呆子跟着起什么哄啊？是滁州府的人说，皇上修祖业乃千秋大事，需要各界贤达学者、专家撰文，研讨其意义，歌功颂德，刻之庙堂，也好流传后世。这些书呆子还真是有才啊！昨天傍晚与中书省参知政事。胡惟庸会见，胡惟庸是那个新上任的胡惟庸吗？正是。皇上，滁州知府急报，李丞相突发疾病，正在返程当中，恳请皇上会知太医院。啊娘娘，皇后娘娘，您可来了，带我见见擅长，快请。
拜见皇后娘娘。起来吧，谢皇后。丞相的病怎么样？从脉象上看，旅途劳顿，三焦火旺，心思郁结，且及时消渴，故而生病。用宁心降火之法，再配以固本安神之方，定能奏效。那就有劳太医了。但凡以后有什么事啊。尽管跟我说，是皇后娘娘。我看看擅长。来，皇后娘娘，来，您快坐。哎呀，可是把我吓坏了。他刚刚走的时候还不这样呢，谁成想这会儿他就就这样了。擅长，我来看你了。擅长。嗯。是皇后娘娘，躺着，躺着啊！你放心吧，刚才他已经说了，你没事的，吃几副药就好了。皇后娘娘，臣无能啊。呃，你说皇上刚委臣如此重要的任务，臣就这么不争气？你说，呃人这一辈子只有两件事情是自己掌控不了的，一个是病，那一个就是死。丞相得了病，难道要责怪自己吗？别净说傻话了，好好歇着就是了啊！谢皇后，皇后娘娘，臣还有一个要求。尽管说，请转告皇上，臣其实是因为害怕。臣怕难以完成皇上的重任，所以就真的是怕，其实就是怕呀。好，好皇后，好了好了，<笑>我懂啊，我懂，你休息吧啊。<笑>我看他呀，是真的害怕，真不是装的。哼，烂泥扶不上墙。哎呦，你可别这么说啊！你说当年你在外面领兵打仗，在后方呢，调度钱粮，处理政务，哪样不是做的井井有条的？就说你那登基大典吧，那也是擅长操办的呀。你别喝完粥就骂郭脏，扔下要饭棍就打要饭的。我就说呀，擅长不堪此任，担着国库天大的数字出去，那些官员都像那苍蝇闻着腥味似的围着转，甩都甩不掉。擅长他呀，面软，不好硬驳人家，心里呢又怕出岔子，这不就给吓坏了吗？要我说呀，这件事非得找个果敢有胆识的人，这才应付得了。朕知道，他是个小猫。可你说的那个大猫呢？那个刘伯温，朕倒是想用。可你看他那个样子，一个劲儿的往后缩呀。哼，像朕要把他往火坑里推似的。这是怎么了啊？哼，打仗的时候个个亲如兄弟，哎，朕一当了皇帝，哎，反而就成了孤家寡人了。怎么，朕当这个皇帝当错了？冲吧，我知道你心里难过。看到你这么难过，我心里头比你还难过。说句心里话，有时候我真想回到以前。我是真的想帮你。你没发现吗？现在大伙儿都躲着你，只敢跟你说好听的。就连那个刘伯温，从前是多么慷慨潇洒的一个人呢。也要撒酒疯，坐着老马破车的逃出城去。那你有办法？那你说呀。办法倒是有一个，就看你敢不敢用。你说，那些一见着腥味就扑上来的官员，要严惩。砍了他们的脏手，断了他们占便宜的念想。嗯，至于李丞相啊，嗯，你则要给他壮胆，免忧。怎么给他免忧啊？给他发免死铁券啊，承诺
不杀他？凭什么？凭什么朕要保证不杀他？这是胁迫吗？啊！你别忘了，朕是皇上，朕是天子。你用不着跟我发火啊！你是皇上，你是天子，你自己看着办吧。为整肃纲纪，惩治贪腐，特对如下官员给予查办：滁州、知州、肇州，滥用公款，为己谋利，革去官职，御史无夫，行贿丞相，无视律令，入狱严查，通判刘洋。教习理政，窝赃共谋，做同案处理。金华知府柴远，勾结死党，图谋国库，革去官职，斩首示众，钦此。丞相大人，丞相大人，您过去了。丞丞相大人，快叫太医呀！丞相大人，丞相大人，快叫太医皇上，丞相大人是受了惊吓，昏厥过去，暂无大碍。下去吧。是。下去吧。皇上，请恕臣接驾来迟，臣，嗯嗯，臣怎么会在这里啊？臣还上了皇上的龙床，请，请皇上恕臣大不敬之罪呀、啊。丞相，还记得今天在大殿之上的事吗？大殿上，嗯，哦，皇上，臣知错了，臣罪孽深重，请皇上恕罪。起来吧，朕想听听。嗯，谢皇上，臣知道自己罪孽深重。套话，朕不爱听，说点实在的。呃，是，皇上是这样。自从臣领了皇上的旨意来操办这件事情，五日之内，臣就召集了工部、户部，还有掌管营造的内宫监及相关州府，来跟他们交代清楚，并且核算出了人才粮的用度。五日之内呢，我还要准备召集全国的能工巧匠。你这官当的、呃，一句人话都不会说呀，就会被报表上那些陈词滥调啊！当朕是傻子吗？啊，臣不敢。臣的意思是想说呀、啊，是想说呀、啊。啊，对了，臣自从领了皇上的旨意之后呢，朝中门生故旧啊，闻到此消息就纷纷的给臣践行。臣，你就跟我直说，这些日子吃了哪些人的请，收了哪些人的礼，许了什么人的愿？啊，臣不敢，臣绝对不敢的、啊。臣实在是。不得不去呀！不得不去啊！他们用刀逼着你的脖子让你去的呀！啊,啊！皇上有所不知，朝中内外有很多门生故旧。您说他们平时呢跟我之间都有些帮衬，这个面子不可薄呀！他们的面子不可薄，那朕的面子就能薄吗？朕把这么大的工程都交给你。就看在你是朝中老人，忠诚可靠。
可是你呢？啊，还没到凤阳呢，这一路上就与贪官勾结，权钱交易，准备私吞国库的银两了。臣不敢，皇上，臣不敢呐、啊。皇上，皇上真是英明，一语中的。实不相瞒，臣怕的正是这个。臣虽然吃了情。但万万没有徇私情，答应他们任何事。臣一直为此忧思成虑，这才半途返回。臣实在是无能。臣恳请皇上派另外一个人去担当此重任吧。臣着实无能。臣把这份意思已经跟皇后说了，臣句句实言，不敢有半句谎话呀。朕姑且相信你，谢皇上隆恩。但是这个凤阳陵墓还得你去修。皇上，干嘛？想抗旨吧？臣不敢。起来吧。谢皇上。朕相信你。今天在大殿之上，朕给那些巴结你的人来个下马威。那都是因为你，那是为你铺平道路。朕要告知天下，无论任何人，无论什么官职，如果想着借着大兴土木来给自己谋私利，让朕知道，杀无赦。皇上英明，可是，可是臣还是无能。臣，你的顾虑，朕知道。皇后都跟朕说了。看在皇后的面子上，朕给你下一个，免死铁券。谢皇上隆恩。嗯，但是你记着，这个免死铁券只对你一个人。啊，也就是说，如果你的儿子、家人犯了罪，一律以大明律令为准，该杀杀，该斩斩，明白了吗？臣明白。当往事。